ഫ്രണ്ട്സ് എം ആർ ടൈസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മിനി റമീസ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് ബിരിയാണി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബീഫ് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയും നാല് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ നമ്മളിവിടെ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ഉണ്ടാവൂ അതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പടിയോളം ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് അര കിലോ ബീഫ് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബീഫ് വലുതായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കൈയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത മസാലയൊക്കെ ബീഫിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഊറി വന്നോളും നമുക്കിനി കുക്കർ മൂടിയതിന് ശേഷം സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആറ് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചും കുക്കറിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചും ഒക്കെ വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ബീഫ് വേകുന്ന നേരത്തിന് ഞാനിവിടെ വേറൊരു സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പട്ട കുരുമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ റൈസ് വേകുന്ന ബിരിയാണി പോട്ട് ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റൗവിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്നട്ടും റൈസിൻസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാഷ്നട്ട് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് ക്യാമറയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫ്രൈ
സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള നേരിയതായിട്ടാണ് സവാള ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സവാള വളരെ നേരത്തതായിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ആകാൻ വളരെ താമസമായിരിക്കും ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ കാഷ്മീട്ടും റേസൻസും സവാളയും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആ പോർഷൻ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഇത് താല്പര്യമില്ല എന്നാലും ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റി ആ നട്ട്സിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ റൈസ് മുക്കാൽ വേവ് ആയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വേറൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫും ആറ് വിസിലിന് ശേഷം ഏറൊക്കെ പോയി ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ബീഫിലെ വെള്ളം ഊറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം എനിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ദം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നീങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലോട്ട് നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ബസ്മതി റൈസ് കുറേശ്യ കുറേശ്യായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സുർബിയൻ ബിരിയാണി ചെയ്തപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതായിരുന്നു സംശയമുള്ളവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേപോലെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് റൈസ് പൊടിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇളക്കി പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബീഫിലേക്ക് ചെയ്തതുപോലെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതും മല്ലിയിലയും പുതിയനയും ചോപ്പ് ചെയ്തതും അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബീഫ് ബിരിയാണിയാണിത് ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും നമ്മളിത് ഓയിലും എല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന റൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാളയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓയിലും കൂടെ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഈ റൈസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് പൊടിയാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് മാത്രം വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും ഇതേപോലെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ആ മസാല പിടിച്ച ചോറുമായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സുർബിയൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു 
മസാല ഒഴികെ എല്ലാ റൈസും ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പൊടിയാതെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല പിരണ്ട റൈസ് എല്ലാ റൈസിലേക്കും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബ്ലാങ്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള മസാല ആ സൈഡിലേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് റൈസുമായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ച